नमस्ते वेलकम टू डयट मेनू आलोचन एंत मुख्यमो आचरण को अंत मुख्यमंत्री आहार अलवा आलोचि उड़ा कौली एलावाली एंत अवसरमो आचरने अंत मुख्यमंत्री मैं इवा बोलने आरोग्यकर टिप्स तो रेडी अब मैं डयट मेनु वारमंत मैं लो कलरी डयट गुरी डिस्कसक कदमी मैं इपटे मन अंदर की चाल वरक अवगन वेवर तस्काली एवं तस्कूद एंतवाली एला आहार दाने गुरी मरी इवा सारी अंत ब्रश पिछुको अभी रिवैज बर्तक मैं रवली ने पीलिए कदा लेट्स वेलकम आ न्यू टेस्ट दिस रवली हाय रवली हेलो रम्या ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావు ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను సో మే అందరం కూడా చాలా బాగున్నాం అండ్ లో కాలరీ డైట్ గురించి ఈ వీక్ అంతా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అయితే మనం అంటే చాలా వరకు ఐడియా వచ్చింది యూజువల్ గా లో కాలరీ డైట్ అంటే ఏంటి ఎవర్ తీసుకోవాలి ఎవర్ తీసుకోకూడదు అని తెలియకుండానే అందరూ ఫాలో అయిపోతుంటారు సో ఇప్పుడు కొంతవరకు అవగాహన వచ్చింది మరి లాస్ట్ డేకి వచ్చాం కాబట్టి ఒక్కసారి అంతా రివైజ్ చేసుకుందాం షూర్ యాక్చువల్లీ లో కాలరీ ఫుడ్ మెయిన్ గా weight loss అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అది కాకుండా లైక్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకేసారి లైక్ హై క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇండేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా వర్స్ అవుతుంది చాలా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఇస్తాము ఈవెన్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ కానీ గ్యాస్ట్రో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లైక్ ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఇస్తారు యాక్చువల్లీ అంటే లో క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్ని లో క్యాలరీ రెసిపీస్ తీసుకొని మన ఆడియా మీట్ అవ్వకుండా అలాంటి ఫుడ్ మాత్రం తీసుకోవద్దు లో క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా డేలో మనం సిక్స్ మీల్స్ తీసుకోవాలని ఆల్రెడీ అనుకున్నాం త్రీ మేజర్ మీల్స్ త్రీ మైనర్ మీల్స్ అవి లైక్ ప్రాపర్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో అంటే యూజువల్ గా అదే చేస్తారు లో క్యాలరీ డైట్ అనేసరికి మార్నింగ్ మనం లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నైట్ డిన్నర్ వరకు కూడా అందరూ లో క్యాలరీ డైట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు అదేమో మన ఆర్డీఐ మీట్ అవ్వదు దాని వల్ల మనకి చాలా నీరసం వచ్చినట్టు వీక్ అయిపోయినట్టు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇంకా అవాయిడ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా లో క్యాలరీ డైట్ అనేది యాక్చువల్లీ అంటే కంప్లీట్ గా మాల్ నరిస్డ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా వీక్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ వీరి లో క్యాలరీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాల్ నరిస్ ఉంటారు చాలా వీక్ అయిపోయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కానీ ల్యాక్టేషన్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కూడా అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్కువ క్యాలరీస్ కావాలి సో ఆ టైంలో వాళ్ళు ఇంకా లో క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అని అవైలబుల్గా ఉండవు సో వాళ్ళు లో క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకోకుండా లైక్ మంచి డెన్స్ క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చా కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషర్ అది లోగా ఉన్నవాళ్ళు అంటే లో గ్లైసమిక్ లో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న వాళ్ళు లైక్ ఫుడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాలన్నమాట అంటే ఎవ్రీ టూ అవర్స్ ఒకసారి తీసుకోవాలి అండ్ లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళు లైక్ అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో కొద్దిగా సాల్ట్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ వచ్చేసాం కాబట్టి ఇవాళ ఏ లో క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం రమ్య ఇవాళ మనం ఎర్ర కందిపప్పుతో సూప్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఎర్ర కందిపప్పుతో మనం సూప్ చేసుకోబోతున్నాం అండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం ఎర్ర కందిపప్పు సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఎర్ర కందిపప్పు టమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి కారం లవంగాలు ఉప్పు నూనె ఎర్ర కందిపప్పు సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలని రెడీగా ఉన్నాయి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో మనం ఫస్ట్ సవెల్ గించేసుకుందామా ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఒక్క స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు కొద్దిగా లవంగాలు ఇందులోనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది కొంచెం మనం లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలి కదా ఎస్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఎర్ర కంది పప్పు తీసుకున్నాం మామూలుగా పప్పు తోటి సూప్స్ లేకపోతే అదే దాల్ సూప్ లా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఎర్ర కంది పప్పు తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఇది మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ ఈవెన్ ఇది టీత్ హెల్త్ కానీ బోన్ హెల్త్ కానీ చాలా మంచిది దాని అండ్ ఇది లైక్ లో క్యాలరీలో మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాం ఓకే మామూలు కావాలంటే అన్ని వేరే పప్పులు కూడా యాడ్ చేసి ఈ సూప్ ని చేసుకోవచ్చా యాక్చువల్లీ అంటే సూప్ అనేది కానీ మనం లైక్ ఒక చిన్న కప్ సర్వింగ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ఆబ్వియస్ గా తక్కువ క్యాలరీసే ఉంటుంది అండ్ లైక్ ఎర్ర కంది పప్పుతో తీసుకుంటే లైక్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ పప్పు తీసుకున్నాను ఓకే ఓకే ఫ్రై అయిపోయింది యారమ్మ ఇందులో టమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకుంటున్నాను సో ఇది సూప్ మనము ఏ టైంలో
లైక్ మీల్ మాత్రం రీప్లేస్ చేయలేము అంటే మేజర్ మీల్ రీప్లేస్ చేయలేము మైనర్ మీల్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ సూప్ తో పాటు మనం ఇంకేదైనా యాడ్ చేసుకుంటే టూ రోటీస్ కానీ అలా ఒక సూప్ తీసుకుని అలా మనం ఒక లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ ప్లాన్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు ఒక ఈ సూప్ తో పాటు వన్ ఆర్ టూ రోటీస్ విత్ వెజిటేబుల్ కర్రీ ఇలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది అప్పుడు మనకి కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా ఈ మధ్య టీనేజర్స్ తో వాళ్ళలో కూడా బాగా లో క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి డైటింగ్ అని చెప్పేసి అంటే లో క్యాలరీ అనేసరికి వాళ్ళు కొంచెం జంక్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో తక్కువే ఉంటుంది కదా మనం ఇంతో రైస్ తినే కన్నా అని సో వాళ్ళు ఎంత హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది లో క్యాలరీ డైట్ వాళ్ళు చేయొచ్చు చేయకూడదు టీనేజర్స్ కూడా లైక్ లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఫాలో అవుతే ప్రాబ్లం ఏమంటే బయట తీసుకున్న జంక్ ఫుడ్ కంటే ఇంట్లో హెల్తీ రెసిపీస్ ఆబ్వియస్ గా చాలా బెనిఫిషియల్ అండ్ బయట దొరికే ఏ జంక్ ఫుడ్ అయినా సరే లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఉండదు అండ్ ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఉంటే లేకుంటే ఎక్కువ ఆయిల్ లో డీ ఫ్రై చేసిన ఫుడ్స్ కానీ లేకుంటే నార్మల్ గా రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్స్ లేని ఏమో ప్రిజర్వేటివ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అవి కాకుండా ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది రమ్య ఇది ఫ్రై అయిపోయింది నేను ఇందులో ఆల్రెడీ నానబెట్టి పెట్టుకున్న దాల్ వేస్తున్నాను ఎంతసేపు నానబెట్టుకున్నాం మనం పప్పు ఇది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నానబెట్టాను ఇందులో కొద్దిగా కారం ఆల్రెడీ లవంగం వేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా వేసి సరిపోతుంది అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం రమ్య మనకి ఎర్రకాయ వస్తుంది తొందరగానే కుక్ అవుతుంది మన రెగ్యులర్ వాటికన్నా నేను ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇంకొంచెం వేయచ్చా ఇంకా వేసేయండి పర్లా సో నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా కుక్ అవుతుంది సో ఇది మనం బాయిల్ అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు అవును ఒకసారి బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది చూసారు కదండి మనం చక్కగా అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే ఇప్పుడు ఎర్ర కందిపప్పు కూడా వేసి నీళ్లు కూడా వేసి పెట్టుకున్నాం సో ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత మనకి సూప్ రెడీ అయిపోతుంది మనం అందాక వెయిట్ చేద్దాం సో మనం చక్కగా ఉడికించుకుంటున్నాం కదండి బాగా బాయిల్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది అయితే మనం బిఫోర్ దాట్ నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే లో క్యాలరీ డైట్ అనేది అనుకున్నాం సో జనాలు ఏమనుకుంటారంటే లో క్యాలరీ అనేసరికి అందరూ సన్నబడిపోవడానికే తీసుకుంటారు హెల్త్ కోసం కాదేమో అన్న అపోహ కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ లో క్యాలరీ డైట్ మ్యాక్సిమం ఓన్లీ వెయిట్ లాస్ కోసం అన్నట్లు తీసుకుంటారు అది కాదు లైక్ కొన్ని డిసీజ్ కండిషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఈవెన్ లైక్ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నవాళ్ళు లైక్ సివియర్ డిసీజ్ కండిషన్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఒకేసారి ఎక్స్ లైక్ ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఇస్తే వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం అవ్వడం కానీ వాళ్ళ బాడీ తీసుకోలేకపోవడం కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లో క్యాలరీ రెసిపీస్ ఇస్తారు నేను అలాగే ఒక హెల్త్ ఇష్యూ నుంచి రికవర్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్ గా ఎక్కువగా తీసుకోలేరు కూడా కాబట్టి వాళ్ళు కూడా యూజువల్ గా లో క్యాలరీస్ అంటే యాక్చువల్లీ డిసీజ్ కండిషన్ తర్వాత లైక్ హై క్యాలరీ ఫుడ్ ఇవ్వాలి కానీ ఒకేసారి ఇవ్వకుండా లైక్ కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకొని లైక్ ఒక వన్ అవర్ టూ డేస్ నార్మల్ ఫుడ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత లైక్ క్యాలరీస్ పెంచితే బెటర్ ఓకే ఓకే అండ్ అలాగే దీనివల్ల మనకి లివర్ కూడా కొంచెం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని కూడా అనుకున్నాం కదా ఇది అమ్మేది కుక్ అయిపోయి మనం సర్వ్ చేసుకుందాము ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసేద్దాం అమ్మే సూప్ రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఎర్ర కందిపప్పుతో సూప్ చేసేసుకున్నాం రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం ఎర్ర కందిపప్పు సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన ఎర్ర కందిపప్పు టమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి కారం లవంగాలు ఉప్పు నూనె ఎర్ర కందిపప్పు సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అందులో వెల్లుల్లి లవంగాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత అందులో నానబెట్టిన ఎర్ర కందిపప్పు కారం ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించుకున్న దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ ఎర్ర కందిపప్పు సూప్ రెడీ ఎర్ర కందిపప్పు సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ చాలా టేస్టీ అనిపిస్తుంది సో మనం యూజువల్గా చాలా మందికి అంటే కొంచెం నార్త్ సైడ్ వాళ్ళకి దాల్ సూప్ చేసుకుని తీసుకున్న అలవాటు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది 
మనం కొంచెం దాంతో సూప్ కాకుండా పప్పు చార్ లాగా అలా చేస్తూ ఉంటాం సో సూప్ లాగా కూడా ట్రై చేస్తే చాలా చాలా బాగుందండి అండ్ ఎర్రకాని పప్పుతో మనకు కొంచెం తొందరగానే కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం అలాగే థిక్గా కూడా అవుతుంది మనకి కొంచెం సేఫ్ అయిన తర్వాత సో చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అండ్ నాకు ఎక్కువగా లవంగం ఫ్లేవర్ చాలా ప్రామినెంట్గా తెలుస్తుంది డామినేటింగ్ ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది మనం అంటే లవంగం వేసుకోకి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా అండ్ లైక్ అంటే సూప్లో లైక్ మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి అని తీసుకున్నాను అండ్ లో క్యాలరీ ఫుడ్కి లవంగంకి అంటూ ఎలాంటి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు అలా కానీ లైక్ లవంగం జనరల్గా అయితే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ ఇంకా యాంటీ ఆక్సిజన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మన లాస్ట్ ఎపిసోడ్కి వచ్చేసాం కాబట్టి లో క్యాలరీ డైట్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పేసి అండ్ లో క్యాలరీ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి సూప్ ఒక మంచి ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఒక్క కప్లో లైక్ మాక్సిమం హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట తీసుకునే లైక్ క్యాలరీస్ ఏమైనా సరే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అలాంటివి తీసుకున్నా కూడా చాలా బెనిఫిషియల్ అండ్ కంప్లీట్ లో క్యాలరీ ఫుడ్ మీద ఉండి ఆర్డీఏ మీట్ అవ్వకుండా ఉంటే ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో లో క్యాలరీ ఫుడ్ మీద ఎక్కువగా ఉండకుండా ఒకవేళ మీరు లో క్యాలరీ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే డాక్టర్ని కానీ డైటిషియన్ని కానీ కన్సల్ట్ అయ్యి మీ ప్రాబ్లమ్కి ఎన్ని క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎన్ని డేస్ కంటిన్యూ చేయాలి అలాంటి ఫుడ్ అన్ని తెలుసుకొని తీసుకుంటే బెటర్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవ్వి థ్యాంక్ యూ రమ్మా నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుద్దాం షూర్ సో చూసారు కదండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా లో క్యాలరీ డైట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనం తెలిసి తెలియక స్టార్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా అవగాహన తెచ్చుకొని మనం స్టార్ట్ చేసినట్టయితే అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కాంప్లికేషన్ రాకుండా ఉంటుంది సో అందుకని చక్కగా ఫాలో అయిపోయింది అండ్ ఈ సూప్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఇంట్లో ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక టాపిక్తో బోల్డన్ రెసిపీస్తో కలుస్తాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్